യഥാർത്ഥ അമലിൽ വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന് നാം അർപ്പിക്കുന്ന ആരാധന എന്ന് മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകാവൂ നീ ആത്മാർത്ഥത പാലിക്കണം ആത്മാർത്ഥത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കലാണ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നവനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ ഉദ്ദേശിക്കാവൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹലുബിനെ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റബി അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിധമുണ്ട് ചെറിയ ഷിർക്കാണ് ഷിർക്കുൽ അസുഹറും ചെറിയ ഷിർക്കാണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആരാധനയിൽ നീയത്ത് മാത്രം ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാം പറയുന്നതും ചൊല്ലുന്നതും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ആകാതിരിക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആരാധനകളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണെങ്കിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജാണെങ്കിലും ഏത് ചെറുതും വലുതുമായ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും ഇഹ്ലാസിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ പോലും ചെറുക്ക് വന്നുകൂടാ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെറുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ് കാണാം രിയാഇനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വാക്കിലോ മറ്റോ കാണാത്ത പ്രവൃത്തിയിലും ഡിയാഹ് വരും മറ്റൊരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്നും വിചാരിച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പഠിക്കു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന താല്പര്യത്തോടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളിലും ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു ദിയാഹ് എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുമ്പോൾ റിയാഹ് ശരിക്ക് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇഹ്ലാസിന്റെ എതിരായ റിയാഹ് അമൽ മുഴുവനും പൊളിച്ചു കളയുന്ന വിഷയമാണ് റിയാഹ് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉടനെ ിലും അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കരുത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കർമ്മവും ലക്ഷ്യമാണ് അമലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും ആരാധനയുടെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന റിയാഇനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം അതേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു റിയാഇന്റെ ഒരു വിധം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാതെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് പറയപ്പെടണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം അവനുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ സഹിലുബിൻ അബ്ദില്ലാഹി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് റിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ നിഫാക്കിന്റെ ഒരു തലം ഇതിലുണ്ട് കാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ വൈരില്ല അള്ളാഹു താര അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഇവനെ പറ്റി പറയണം ആ ലക്ഷ്യം ഇവനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തി എങ്കിൽ അതൊരു തരം നിഫാക്കാണ് ഈമാനിൽ ഉള്ള സംശയവുമാണ് അതേസമയത്ത് മറ്റൊന്ന് അതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവൻ ആവേശഭരിതനാകും ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മം അതെപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരേ രീതിയും ഒരേ ഭാവവും അതിനുണ്ടാകൽ അത് ഇഹ്ലാസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നശാത്ത് ഒരു ഉന്മേഷം ഒരു ആവേശം ഈ മനുഷ്യൻ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അവൻ ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തേര സ്വീകരിച്ചേക്കും നന്നാക്കി കൊടുത്തേക്കും ഇതും ഒരു റിയാ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തേരാക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ആവേശം കൂടി തിരിച്ചുണ്ടാകും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിമർശിച്ചാൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് കാണൂല്ല അപ്പൊ ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്തിന് പോകണം 
പറയട്ടെ പറയാതിരിക്കട്ടെ അത് ഇവിടെ മെയിൻ ഇല്ല പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും ആളുകൾ പറഞ്ഞോ അതിനോട്ടെ ഇവിടെന്താ പറയുന്നില്ലേ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ആവേശം കൂട്ടുക എന്നില്ല അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ ചെയ്യും നാലാൾ അറിയുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആവേശം വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമിനോടടക്കം കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാമ് തക്കിബീർ ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ തക്കിബീർ ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ മാത്രം ഭംഗിയും ശബ്ദ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഉറക്കയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം മാത്രം പറ്റൂല മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു ചെല്ലുന്ന ദിക്രും കൂടിയാ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്ര മാത്രമാണ് എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം ആളുകൾ കേൾക്കാണെങ്കിൽ കേൾക്കോട്ടെ കേൾക്കുന്നതിലേ കേൾക്കണ്ട അപ്പൊ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് എന്നല്ലേ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൊരു കേൾവി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വന്നപ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരം ബാത്തിലായെങ്കിൽ എത്ര നല്ല രൂപത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീയത്തുകളൊക്കെ നന്നാക്കണം അതിപ്പോ സംഗതി ഇടക്കിടക്ക് ഉച്ചന്റെ നേരാകുമ്പോ മുതലാളി വരും എന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഈമാനോട് അവര് വർക്കുണ്ട് ഒരു വിശ്രമമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകെ പണി ഒരു മുബിയില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങിയ ആളായിരുന്നു പക്ഷേ മുതലാളി വരുന്ന സമയമായി നോക്കുമ്പോ ഉപ്പരൊക്കെ തൊട്ടി തട്ടി കൊട്ടി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി മുതലാളി വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഇഹ്ലാസ് അത് ഇഹ്ലാസ് അല്ല അതിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അയാൾ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ന ഉദ്ദേശം അതേ സമയത്ത് അയാൾ വന്നാലും ശരി വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച പണി അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയും അയാൾ ചെയ്യുന്ന പണി നിർത്തിയത്തിലാസുള്ള ആളാണ് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടല്ല എന്നാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഉള്ള പണിയൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഉച്ചന്റെ നേരത്തെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം വൈകുന്നേരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോയ ശേഷം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നല്ല മെച്ചപ്പെടുത്തി പണിയെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം എടുത്ത പണി ഭംഗിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊരു പോരായ്മല്ല ഇനി എന്തേ എടുക്കാതിരുന്നു വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങളും പറയാലോ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചെറിയ ക്ഷീണം വന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു പിന്നെയും കൂടി ഏച്ചു കിട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പക്ഷെ അതിനൊന്നും വകുപ്പ് നൽകാതെ ആ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പണിയിൽ ആ ഒരു ഇഹ്ലാസ് ഇതേപോലെ ആളുകൾ കാണുമ്പോ ഒരാവേശം അത് വേണ്ട നമ്മളൊരു വൈക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തടഞ്ഞു വീഴാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു കല്ല് മറിഞ്ഞു വീണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഓല വീണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ വീണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നവർക്കും യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ പ്രയാസം അത് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് ഈമാനിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നല്ല അമല പക്ഷേ ഇയാൾ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോ വലത്തോട്ട് എടുത്തോട്ട് നോക്കി ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാനാൾ ഒരുമ്പട്ടപ്പോ ഒരു ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആളുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം അത് എടുത്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് അപ്പൊ നാലാളുകൾ പറയും കൂടി ചെയ്താലോ ഓ അലഹമില്ല സന്തോഷം എടുത്ത് മുതലായി കാരണം നാലാളെ ശിക്കരവാക്കി കിട്ടിയല്ലോ ഈ ഒരു ആവേശം അത് റിയാ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സഹലുബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിത്തരി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ആമലില്ലയാൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇഹ്ലാസോടെയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പുറപ്പെട്ടു ആമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ അത് മറ്റാരോ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെ പ്രശംസിച്ചു പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ അയാൾ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം അലഹമില്ല ചെയ്തത് മുതലായി പോയി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ പങ്കു ചേർക്കരുത് അള
തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ നീ ചെയ്ത അമലിന് നീ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവ് നീ ഇവിടെ തേടുന്നുണ്ടോ അത് റിയാ ആണ് അതിന്റെ സ്വഭാവ് നീ ഇവിടെ തേടേണ്ടതില്ല കാരണം ചെയ്ത അമൽ യഥാർത്ഥ അമലിന് യഥാർത്ഥ ഫലം കിട്ടേണ്ട ഒരു ലോകം പരലോകമാണ് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നാണോ നിന്റെ ആവശ്യം അത് റിയാ ആണ് അപ്പൊ ലുക്കുമാർ ഹക്കീമ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആ റിയാ മാറാൻ എന്താണ് മരുന്ന് എന്താണ് ചികിത്സ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ചെയ്ത ഒരു സുഹൃതം നിനക്ക് സുഹൃതമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നീ കരുതിക്ക ഷർത്തും ഫർദൊക്കെ ഒത്തിട്ടുണ്ട് ആരോടും അത് നീ പറയരുത് മറച്ചു വർക്കണം നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് ചില മഹത്വക്കളൊക്കെ ദ്വാരിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നത് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് പലരും കാണാൻ ഇട വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആൾക്കാരോട് അവർ പറയുന്നത് എത്തും മാറായി കണ്ടത് മറച്ചു വെക്കണം അരോട് പറയരുത് ആരോടും പറയരുത് കണ്ടത് മറച്ചു വെക്കണം ലോകത്തിന്റെ കുത്തുബായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ വിവരം അറിഞ്ഞ ഒരാൾ പിറ്റേന്ന് ഇമാം നായ് റബി അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ കണ്ടപാട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കണ്ടത് നീ മറച്ചു ആരോടും പറയരുത് കിറ്റുമാനുൽ അമൽ അതൊരു പക്ഷെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ തോന്നും ഇതൊന്നും പറയാതിരുന്നാൽ ഒരു വിഷമല്ല തോന്നും പറയാൻ വേണ്ടി നല്ല ഉൾപ്രേരണ വേണം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പറ്റിയ ചാൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്